ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்காக சின்சியராக எல்லோரும் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நாம் இன்றைக்கி எரஸ்பாட் கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா கடந்த கொஞ்ச காலங்களாக நம்ம எரஸ்பாட் பார்க்கவே இல்லை ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதாங்கிறத செக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன பிசைட்ஸ் மீ மெனி அதர்ஸ் வேர் ப்ரெசண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிசைட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தவிர அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா என்ன தவிர ஒன்ன தவிர அப்படின்லாம் சொல்லி படிப்போம்லாம் அதுதான் அப்போ பிசைட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா என்ன தவிர அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க பிசைட்ஸ் மீ அப்படிங்கும்போது மெனி அதர்ஸ் வேர் ப்ரெசண்ட் சரியா என்ன தவிர எல்லாரும் அங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகியிருந்தாங்க எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்ல வராங்க ரைட்டா முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மெனி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புழுவுரல் வார்த்தை தான் வரும் ஸோ மெனி அதர்ஸ்ன்னு தான் இருந்திருக்கணும் அதர்ன்னு கிடையாது சரியா அதர் அப்படின்னா யாரோ வேறு ஒரு ஆளை சொல்லுவாங்க அதர்ஸ்னா வேறு ஆட்களை சொல்லுவாங்க அதுதான் வித்தியாசம் ரைட்டாக அதருக்கும் அதர்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் மெனி வார்த்தைக்கு அடுத்து எப்போவுமே புழுவுரல் தான் வரணும் ஆப்ஷன் பியில் தான் இறை இருக்கும் பெரும்பாலும் ஆப்ஷன் பியில் தான் இறை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ரைட்டா த டூ சிஸ்டர்ஸ் ஷவுட்டட் அட் ஒன் அனதர் இன் பப்ளிக் ஒரு பொது இடத்துல வந்து ரெண்டு ச சங்கச்சிங்களை வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ ஒன் அனதருங்கிறது அந்த மீனிங்கை குறிக்காது சரியா ஈச் அதர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஈச் அதர்னா ரெண்டு பேர்லேயும் அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஈச் சரியா அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அனதருங்கிறத விட ஈச் அதர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பொருத்தமாக இருக்கும் அப்போ ஈச் அதர் ஓகே அடுத்த என்ன அப்போ ஆப்ஷன் பியில் தான் இறர் இருக்குது ரைட்டா அடுத்த தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா த ஃபேன்ஸ் பிளேட் ஹேஸ் ப்ரோக்கன் அண்ட் வி மஸ்ட் பை எ நியூ ஃபேன் பிஃபோர் டிசப் டிஸ்போசிங் இட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்விசிறின் கத்தி பழுதடைந்ததால் அதை அப்புறப்படுத்துவதற்கு முன் புதிய மின் புதிய மின்விசிறி வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வாங்கியாக வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க ரைட்டா இது பார்க்கும்போது தெளிவாக கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் முதல்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மின்விசிறியின் கத் கத்தி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மின்விசிறியினுடைய கத்தி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ மின்விசிறியினுடைய கத்தி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பிளேட் ஆஃப் சரியா பிளேட் அப்படின்னு எழுதி ஆஃப் போடணும் ஆஃப் ஃபேன் அப்படிங்கிறது தான் ஃபேன்ஸ்ன்னு போடக்கூடாது சரியா ஃபேன் இது தான் கரெக்டாக இருந்திருக்கும் மின்விசிறியின் கத்தி வேறு மின் விசிறியினுடைய கத்தி அப்படிங்கிறது ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைன்னா இது சாதாரண வழக்கில் சொல்கிறது இதுதான் இலக்கணத்தோடு சரியாக சொல்கிறது ஆப்ஷன் ஏழை தான் எரர் இருக்குது ஓகே அடுத்து ஹி வாஸ் ஸோ இன்குசிட்டிவ் தேட் ஹி ரோஸ் மெனி கொஸ்டின்ஸ் இன் தி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த இன்குசிட்டிவ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ரைட்டா புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறது ஓகே தெரிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை கேட்டோடனே மலர் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க இப்போ ஒரு யாரையாவது ஒருத்தங்களை எழு எழு எழுந்திருக்க சொல்கிறது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே தான் சரியா அப்போ ரைஸ் ரைஸ்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே ரோஸுங்கிறது வந்து எழுப்புதல் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு உயிருள்ள விஷயத்தை எழு இப்போ ஒரு ஆளை எந்திரிக்க சொல்கிறேன்னா எழு எந்திரிக்க சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரோஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு கேள்வியை எழுப்பினேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அது உயிரற்ற விஷயம் தானே அப்போ அதுக்கு ரைஸ்டு அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ரைஸ்டு அப்படிங்கிறத மாற்றிக்கணும் இந்த இடத்துல தான் எரர் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அப்போ ஆப்ஷன் பியில் தான் எனக்கு எரர் இருக்குது ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஐ அண்ட் ஹேரி ஹாவ் ஃபினிஷ்ட் அவர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷில் ஒரு ரூல் இருக்குது டூ த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் இருக்குது செகண்ட் பர்சன் தேர்டு பர்சன் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் சரியா ஃபஸ்ட்டு பர்சன்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயும் வியும் தான் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் அப்போ ஒரு பேர்களை சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் ஐயும் வியும் பயன்படுத்தணும் ஆனால் இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயை ரெண்டாவதே பயன்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பேரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஜான் ஹரி அண்டு ஐ அப்படிங்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல தான் எனக்கு மாற்றம் இருக்குது அப்போ நம்ம இப்போ பார்த்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் பி பார்ட்லேயோ இல்லை ஏ பார்ட்லேயோ தான் எரர் மேக்ஸிமம் இருக்குது சரியா அப்போ ஏ பார்ட்டில் தான் எரர் இருக்குது அப்போ ஜ
நான் என்னுடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஏல தான் ஏற இருக்கு அடுத்து பீயிங் இம்ப்ளிகேட்டட் இன் எ மேர்டர் கேஸ் ஹி வாஸ் கன்க்ளூசிவ்லி சஸ்பெக்டட் ஃபார் ஆல் அதர் ஆல் தி அன்சால்வ்டு மேர்டர் கேசஸ் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பீயிங்கு முன்னாடி ஏதாவது வார்த்தை சேர்க்கணுங்கிறது எல்லாருக்கும் போ தோணும் ரைட்டா ஆனால் இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக தோணிருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கொலை வழக்கில் வந்து அவர் சம்மந்தப்பட்ட காரணத்தினால இன்னும் தீர்க்க முடியாத க வழக்குகள்லாம் இருக்குல்ல அதுலேயும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உறுதி அவர் தான் பண்ணியிருப்பாருன்னு சொல்லி உறுதியாக சந்தேகிக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா அப்போ என்னென்னா இது கேட்குறதுக்கு சரியாக இருக்கும் நல்லா கேட்டுங்க சந்தேகம்னு ஒன்று வந்துருச்சுன்னா உறுதிங்கிற ஒரு வார்த்தை வராது இந்த ரெண்டும் எதிர்ச்சொல் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஒரே இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அப்போ உறுதி வேறு சந்தேகம் வேறு கன்க்ளூஸ்லினா உறுதி ரைட்டா அப்போ அதை எடுத்துடணும் ரைட்டா ஒரு ஒரு கொலை வழக்கில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால எல்லா கொலை வழக்கும் அவர் தான் இருப்பார்ன்னு சந்தேகப்பட்டிருக்க முடியும் ஓகே அப்போ என்னென்னா சஸ்பெக்டட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வச்சுருக்கணும் கன்க்ளூஸிவியாக தூக்கியிருக்கணும் ஓகே ஆப்ஷன் பியில் தான் இறர் இருக்குது அடுத்து ஹீ டுக் ஹிஸ் எங்கர் சிஸ்டர் வித் ஹிம் செல்ஃப் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அவர் அவருடன் தன் த சகோதரியை அழைத்து சென்றார் அப்படிங்கிறது தான் அவர் அவருடன் சரி அவர் அவரின் தங்கையை அவருடன் அழைத்து சென்றார் அப்படின்னு இருக்கும் ஹிம் செல்ஃப் அப்படின்னா அவருக்காக அப்படின்னு அர்த்தமாயிரும் ஸோ அவருடன் தானே அப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ டுக் ஹிஸ் எங்கர் சிஸ்டர் வித் ஹிம் அப்படிங்கிறது அவருடன் அவருடைய தங்கச்சி வித்து வித்துக்கு அப்புறம் ஹிம்மு தான் அவருமே தவிர்த்து ஹிம் செல்ஃபுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த முடியாது சரியா அவர் அவரின் தங்கையை அவருடன் அழைத்து சென்றார் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வராங்க ஓகே அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிம்மு தான் வரும் ஹிம் செல்ஃபுன்னு வருங்க அவருக்காக அழைத்து சென்றார்னு வராது சரியா ரைட் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சீல தான் யாராக இருந்திருக்கு அடுத்து நைன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த பப்பிள்ஸ் பப்பிள்ஸ் எனக்கு வேடிங் தரல அப்படின்னா கூட அடுத்த வார்த்தையை வச்சு கண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்டுட்அப் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆஸ் த குரு என்டர் த ரூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ குரு அப்படிங்கிற போது தெரிஞ்சு போச்சு என்டர் த ரூம் இப்போ ஒரு குரு வந்து ஒரு ரூமுக்குள்ளே நுழைகிறாங்க நுழையும் போது என் யார் எந்திரிப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசியன் ஏன்னா குரு சிஷியன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரிஞ்சிடும் ஓகே அப்போ சிசியர்கள் எல்லாருமே எந்திரிப்பாங்க எதுக்காண்டி மரியாதைக்காண்டி தான் எந்திரிப்பாங்க ஆனால் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படிங்கிறது கணக்கில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இரு எண்களின் விகிதங்கள் முறையே அப்படிங்கிறது சரியா அப்போ முறையே அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் ரெஸ்பெக்டிவ்லி மரியாதையை சொல்லணும்னா ரெஸ்பெக்ட் ஃபுல்லி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் சரியா மரியாதையின் நிமித்தமாக மாணவர்கள் எல்லாருமே எழுந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் சரியா ரெஸ்பெக்ட் ஃபுல்லி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு அறைக்குள் நுழைந்தவுடன் மா சிசியர்கள் அனைவரும் மரியாதை நிமித்தமாக எழுந்தார்கள் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் பியில் தான் இருக்கு ஓகே அடுத்து டென்த் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பெர்சவரன்ஸ் ஆர் நெசசரி ஃபார் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கனவும் ஒரு விடாமுயற்சியும் தான் ஒரு வெற்றிக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கனவும் விடாமுயற்சியும் தான் வெற்றிக்கான காரணம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ண வேண்டியது ஆஸ் வெல் அஸ் அப்படிங்கிற நீங்கள் ஒரு ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னீங்கனாலே ஆஸ் வெல் அஸ்க்கு முன்னாடி என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதற்கான வெறுப்பு தான் பயன்படுத்த முடியும் ரைட்டா அது சிங்குலராக இருந்தால் சிங்குலர் வெறுப்பு பயன்படுத்தியிருக்கணும் அது புளூரலாக இருந்தால் புளூரல் வெறுப்பு பயன்படுத்தியிருக்கணும் ஆஸ் வெல் அஸ்க்கு முன்னாடி பேஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பேஷன்ஸ்னால் கனவு அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ கனவுங்கிறது வந்து சிங்குலர் தான் சிங்குலர் அப்படிங்கும்போது சிங்குலர் வெறுப்பு தான் பயன்படுத்தியிருக்கணும் அப்போ இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக இஸ் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்தியிருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அவள் பேஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பெர்சவரன்ஸ் இஸ் நெசசரி ஃபார் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் பியில் தான் எரர் இருக்குது ஓகே ரைட் இன்றைக்கி நம்ம பத்து எரர் ஸ்பாட் பார்த்துருந்தோம் இந்த பத்துமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம்தான் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இந்த ஆஸ் வெல் அஸ் கான்செப்ட்லாம் நிறைய முறை எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் மறக்காம டேப் சென்ட்ரல் சேனல் சப்ஸ்கிர